പല പരസ്യങ്ങളിലും നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഏതെങ്കിലും ഒരു ക്ലീനിങ് ഏജന്റ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് ശതമാനം ബാക്ടീരിയകളെയും തുടച്ചു നീക്കുന്നു എന്നൊക്കെ അവകാശപ്പെടുന്നത് തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് ശതമാനം പോയിട്ട് ഒരു ശതമാനം ബാക്ടീരിയകളെ പോലും ഇവിടെ നിന്നും നമുക്ക് തുടച്ചു നീക്കുവാൻ കഴിയില്ല എന്നതാണ് സത്യം ബാക്ടീരിയകളുടേതാണ് ഈ ലോകം എന്ന് തന്നെ പറയാം കേവലം നമ്മൾ അറിഞ്ഞതുപോലെ നന്നായി ഒന്ന് ചൂടാക്കിയാൽ നശിച്ചു പോകുന്നതോ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഉപദ്രവം മാത്രം ചെയ്യുന്ന ഒന്നോ അല്ല ബാക്ടീരിയ എന്ന് പറയുന്നത് സൂക്ഷ്മജീവികളുടെ കാര്യത്തില് വലിയ ശ്രദ്ധയെല്ലാം ചെലുത്താൻ പോയാല് വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും ലൂയി പാസ്റ്ററിന് തന്നെ വളരെ വിചിത്രമായ ഇന്നത്തെ ബാക്ടീരിയകളുടെ അറിവുകളുമായി തട്ടിച്ചു നോക്കിയാൽ വെറും മണ്ടത്തരമായ ഒരു സ്വഭാവം ഉണ്ടായിരുന്നു ഇദ്ദേഹം ഭക്ഷണം മുൻപിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഭൂതക്കണ്ണാടി വെച്ച് നന്നായി ഒന്ന് പരിശോധിക്കും അതിനുശേഷമേ ഭക്ഷണം കഴിക്കുമായിരുന്നുള്ളൂ എന്നാൽ ഇങ്ങനെ ഭൂതക്കണ്ണാടി വെച്ചല്ല എന്ത് വെച്ച് നോക്കിയാലും പ്രത്യേകിച്ച് കാര്യമൊന്നുമില്ല ഒരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത്യാവശ്യം നല്ല ശുചിത്വമുള്ള ഒരു വ്യക്തിയുടെ ശരീരത്തില് അയാളുടെ ചർമ്മത്തിൽ മാത്രമായിട്ട് ഏകദേശം ഒരു ലക്ഷം കോടി ബാക്ടീരിയകൾ ഉണ്ടാകുമെന്നാണ് കണക്കുകൾ നിങ്ങളുടെ ചർമ്മത്തിലെ കാര്യം മാത്രമാണ് പറഞ്ഞത് മനുഷ്യന്റെ സ്കിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓരോ മാസവും പുതിയതാണ് ഓരോ ദിനവും പത്ത് ബില്യനോളം ചർമ്മ ശൽക്കങ്ങൾ നിങ്ങൾ പൊഴിച്ചു കളയുന്നുണ്ട് ഇത് തിന്നു തീർക്കുകയാണ് ഈ ബാക്ടീരിയകളുടെ പ്രധാന ജോലി അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയാണ് അവ ജീവിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ ചർമ്മം ഇങ്ങനെ പൊഴിഞ്ഞു പോകുന്നത് പൊതുവെ നമുക്ക് അറിയുവാൻ സാധിക്കാറില്ല തലമുടിയുടെ സാന്നിധ്യം മൂലം തലയിൽ മാത്രം അത് നമുക്ക് അറിയുവാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇത് അധികം ാവുകയും മറ്റ് ചില ബാക്ടീരിയകളുടെ പ്രവർത്തനവും ഒക്കെ മൂലമാണ് താരൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രതിഭാസം ഉണ്ടാകുന്നത് പലരും താരൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ജീവിയൊക്കെയായിട്ടാണ് കാണുന്നത് എന്നാൽ ഇത് നിസ്സാരം പറയുകയാണെങ്കിൽ അമിതമായി പൊഴിഞ്ഞു പോകുന്ന ചർമ്മ ശൽക്കങ്ങൾ മാത്രമാണെന്ന് പറയാം നിങ്ങളുടെ ചർമ്മത്തിലുള്ള കോടിക്കണക്കിന് വിയർപ്പ് ഗ്രന്ഥികളിൽ നിന്നും വരുന്ന വിയർപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു തരത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ അവയ്ക്ക് സ്വാദേറുന്ന എണ്ണകളാണ് അതെന്ന് പറയാം സമുദ്രജലത്തിലുള്ള അതേ ലവണങ്ങൾ തന്നെ നമ്മുടെ വിയർപ്പിലും ഉണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞതാണ് ഈ ലവണങ്ങളും വിയർപ്പും എല്ലാം ഇവയുടെ ഭക്ഷണം തന്നെയാണ് ഈ ബാക്ടീരിയകൾക്ക് ആവശ്യമായ ഭക്ഷണം നൽകുന്നതും ചൂട് നൽകുന്നതും എല്ലാം നിങ്ങളുടെ ശരീരമാണ് ഇങ്ങനെ ലക്ഷം കോടി ബാക്ടീരിയകൾ നിങ്ങളുടെ ചർമ്മത്തെ മാത്രം ആശ്രയിച്ചുകൊണ്ട് ജീവിക്കുന്നുണ്ട് ഇതിനെല്ലാം ഒരു പ്രത്യുപകാരം എന്ന നിലയ്ക്കാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഗന്ധം ഈ ബാക്ടീരിയകൾ സമ്മാനിക്കുന്നത് ഓരോ മനുഷ്യനും ഓരോ പ്രത്യേക ഗന്ധമാണെന്നാണ് പറയുക വിയർപ്പ് നാറ്റം മാത്രമല്ല ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ ബാക്ടീരിയകളുടെ പ്രവർത്തന ഫലമായി ഉണ്ടാവുന്ന ഗന്ധമാണ് എന്ന് കൂടി മനസ്സിലാക്കുക അഥവാ നമ്മുടെ ശരീരഗന്ധം അത് നമ്മുടേതല്ല നമ്മുടെ ചർമ്മത്തിൽ വസിക്കുന്ന ഈ ബാക്ടീരിയകളുടേതാണ് എന്നറിയുക ചർമ്മത്തിൽ മാത്രം ഇത്രയധികം ബാക്ടീരിയകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ അന്നനാളത്തിലും അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ മൂക്കിനകത്തും കൺപീലികളിലും പോലും അല്ലെങ്കിൽ കൺപോളകളിൽ നീന്തി നടക്കുന്ന ബാക്ടീരിയകളുണ്ട് ഇതുപോലെ നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിന്റെ എല്ലാ ഭാഗത്തും എണ്ണിയാൽ ഒടുങ്ങാത്ത തരത്തിലുള്ള കോടാനുകോടി ബാക്ടീരിയകളുണ്ട് ഈ ബാക്ടീരിയകളിൽ ഭൂരിഭാഗവും നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് ഉപകാരം ചെയ്യുന്നു എന്നല്ല ഇവയില്ലാതെ നമുക്ക് ജീവിക്കുവാൻ പോലും സാധിക്കില്ല നമ്മുടെ ദഹന വ്യവസ്ഥയിലെ നല്ലൊരു ഭാഗം കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ ദഹന വ്യവസ്ഥയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന പല തരത്തിലുള്ള ബാക്ടീരിയകളാണ് നമ്മുടെ ദഹന വ്യവസ്ഥയിൽ മാത്രം നാനൂറ് ഇനങ്ങളിലായി ഒരു കോടി കോടി ബാക്ടീരിയകളുണ്ട് കോടിയല്ല കോടി ഇൻഡു കോടി ബാക്ടീരിയകളുണ്ട് നമ്മുടെ ജീവൻ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുവാനായിട്ട് ഇവ ദഹന വ്യവസ്ഥയിൽ പ്രധാന പങ്ക് വഹിക്കുന്നു അതുപോലെ ശരീരത്തിന്റെ പല കാര്യങ്ങളിലും പല ബാക്ടീരിയകളും പ്രധാന പങ്ക് വഹിക്കുന്നു ഭൂരിഭാഗവും നമുക്ക് ഉപകാരികളും അത്യാവശ്യവുമാണ് ചില ബാക്ടീരിയകളാകട്ടെ പ്രത്യേകിച്ച് നമുക്ക് ഉപകാരവും ചെയ്യുന്നില്ല ഉപദ്രവവും ചെയ്യുന്നില്ല നമുക്ക് രോഗങ്ങൾ സമ്മാനിക്കുന്നതും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ ഉപദ്രവിക്കുന്നതുമായ ബാക്ടീരിയകൾ വളരെ കുറവായിരിക്കും മനുഷ്യ ശരീരത്തില് പത്ത് ക്യാട്രില്ലൻ കോശങ്ങൾ ഉണ്ടെന്നാണ് പറയുക അതായത് ഒന്ന് കഴിഞ്ഞ് പതിനഞ്ച് പൂജ്യം അത്ര വലിയൊരു സംഖ്യയാണ് അത് നമുക്ക് ഊഹിക്കുവാൻ മാത്രമേ സാധിക്കുകയുള്ളൂ ഇത്രയും കോശങ്ങൾ ഉണ്ട് എന്നാണ് കണക്കാക്കുന്നതെങ്കിൽ നമ്മുടെ ശരീരത്തിലുള്ള ബാക്ടീരിയകള് നൂറ് ക്യാട്രില്ലണിൽ അധികം വരും എന്നാണ് പറയുക ഒരു മനുഷ്യ ശരീരത്തിലെ കാര്യം മാത്രമാണ് ഈ പറഞ്ഞത് നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ ബാക്ടീരിയ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ സൂക്ഷ്മമായ ഒരു ജീവിയാണെങ്കിൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ
സൂര്യൻ പൊട്ടിത്തെറിച്ചാലും ബാക്ടീരിയകൾ ഇവിടെ ഉണ്ടാകും എന്ന് തന്നെ പറയാം അവരുടേതാണ് ഈ ഗ്രഹം എന്ന് തന്നെ പറയാം ബാക്ടീരിയകൾ അനുവദിക്കുന്നത് കൊണ്ട് മാത്രമാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ ജീവിക്കുന്നത് ഇതെങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം നമ്മൾ ആരും ഇല്ലാതെ തന്നെ ശതകോടിക്കണക്കിന് വർഷം മുമ്പേ ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നവരാണ് ബാക്ടീരിയകൾ എന്ന് പറയുന്നത് ബാക്ടീരിയകൾ ഇല്ലെങ്കിൽ ഈ ഭൂമിയിൽ ഒന്നും തന്നെ ചീഞ്ഞു പോകില്ല അല്ലെങ്കിൽ സംസ്കരിക്കപ്പെടുകയില്ല എന്നത് മാത്രമേ പലർക്കും അറിയുകയുള്ളൂ മണ്ണിനെ വളക്കൂറുള്ളതാക്കുന്നതും നമുക്ക് ആവശ്യമായ ഓക്സിജനെ സൃഷ്ടിച്ചതും നമ്മൾ അകത്താക്കുന്ന ഭക്ഷണ സാധനങ്ങളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ആവശ്യമായ പഞ്ചസാരയാക്കുന്നതും അല്ലെങ്കിൽ പോളിസാക്രൈഡുകൾ ആക്കുന്നതും എല്ലാം ഈ ബാക്ടീരിയകൾ തന്നെയാണ് ഒരു കാര്യം അറിയുക നമ്മുടെ ഈ മനുഷ്യ ശരീരത്തിൽ തന്നെ പുറത്തു നിന്നും ഏതെങ്കിലും ഒരു സൂക്ഷ്മാണ് ശരീരത്തിലെത്തിയാൽ അവയോട് ആദ്യം യുദ്ധം ആഹ്വാനം ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ആക്രമിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിന്റെ പ്രതിരോധ സംവിധാനത്തെക്കാൾ മുമ്പ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ജീവിക്കുന്ന ഈ ബാക്ടീരിയകളാണ് ഇതെല്ലാം പറയാൻ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അതൊരിക്കലും അവസാനിക്കില്ല ഒരു നിസാര ഉദാഹരണം പറയാം അന്തരീക്ഷത്തിൽ നിന്ന് നൈട്രജൻ എടുത്ത് ന്യൂക്ലിയോടൈഡുകളും അമിനോ അമ്ലങ്ങളും ഒക്കെ ആക്കി മാറ്റുന്നതിന് ബാക്ടീരിയകളുടെ ചില പ്രത്യേക ബാക്ടീരിയകളുടെ സഹായം വേണം ഇങ്ങനെ നൽകുന്ന നൈട്രജൻ ഇല്ലാതെ ഈ ഭൂമിയിൽ ഒരു ജീവജാലങ്ങൾക്കും ജീവിക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കുകയില്ല ഇതേ പരിപാടി നമ്മളൊരു രാസ വ്യവസായ ബാക്ടീരിയയിൽ ഉണ്ടാക്കുകയാണെങ്കിൽ ആവശ്യമായ അസംസ്കൃത വസ്തുവിനെ അഞ്ഞൂറ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് നമ്മൾ ചൂടാക്കണം എന്നിട്ട് അതിനെ സാധാരണ മർദ്ദത്തിന്റെ മുന്നൂറ് ഇരട്ടി മർദ്ദത്തിൽ നമ്മൾ അതിനെ വെച്ചാൽ മാത്രമേ ഈ ഒരു പരിപാടി നടക്കുകയുള്ളൂ ഇതേ പരിപാടി തന്നെയാണ് ഒരു ബഹളവും ഒച്ചപ്പാടും ഇല്ലാതെ ഈ ബാക്ടീരിയകൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നമുക്കറിയാം നൈട്രജൻ മോളിക്കൂൾ അത്രമാത്രം സ്ഥിരമായതുകൊണ്ട് ഇടിമിന്നൽ ഉണ്ടാകുമ്പോഴാണ് അന്തരീക്ഷത്തിൽ നിന്നും നൈട്രജൻ വിഘടിച്ച് നമ്മുടെ സസ്യങ്ങൾക്കെല്ലാം ആവശ്യമായ രീതിയിൽ താഴേക്ക് മണ്ണിലേക്കെല്ലാം വന്ന് ചേരുക അത്രയും ഊർജം വേണ്ട ഒരു പരിപാടിയാണ് ഈ ബാക്ടീരിയകൾ വളരെ നിസാരമായി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇതുപോലെ എണ്ണിയാൽ ഒടുങ്ങാത്ത ഒടുങ്ങാത്ത കാര്യങ്ങൾ മറ്റൊരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ശ്വസിക്കാനുള്ള വായു നൽകുന്നതും ബാക്ടീരിയകൾ തന്നെയാണ് സൈനോ ബാക്ടീരിയയുടെ ആധുനിക പതിപ്പെന്ന് പറയാവുന്ന കടലിനടിയിലുള്ള ആൽഗകളും സൂക്ഷ്മ ജീവികളുമാണ് നമ്മൾ ഈ ശ്വസിക്കുന്ന പ്രാണവായുവിന്റെ ഭൂരിഭാഗവും നമുക്ക് സംഭാവന ചെയ്തത് ഓരോ വർഷവും പതിനയ്യായിരം കോടി കിലോഗ്രാം ഓക്സിജൻ ആണ് ഇത്തരം ആൽഗകളും സൂക്ഷ്മ ജീവികളും അഥവാ ബാക്ടീരിയകളും ചേർന്ന് കുഞ്ഞു കുമിളകളായിട്ട് അന്തരീക്ഷത്തിലേക്ക് പുറത്തു വിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇതെല്ലാമാണ് നമ്മൾ ശ്വസിക്കുന്നത് ബാക്ടീരിയകളുടെ വർദ്ധിക്കുവാനുള്ള അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടായി മാറി പെറ്റു പെരുകുവാനുള്ള അതിന്റെ കഴിവെന്ന് പറയുന്നത് അതിശയിപ്പിക്കുന്നത് തന്നെയാണ് അനുകൂലമായൊരു സാഹചര്യം ലഭിച്ചാൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ വിഭജിക്കുന്ന ബാക്ടീരിയ കോശങ്ങൾ ആയുസ് കൂടുതലാണ് ഇത് നശിച്ചു പോകുന്നില്ല എങ്കിൽ ഒരൊറ്റ ബാക്ടീരിയം തന്നെ ഒരു ദിവസം കൊണ്ട് വിഭജിക്കുന്നത് എത്രയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഒന്ന് രണ്ടാകുന്നു രണ്ട് നാലാകുന്നു നാലെട്ടാകുന്നു ഇങ്ങനെ തുടങ്ങി ആദ്യം ഇതൊരു നിസ്സാര കണക്കാണെങ്കിലും ഒരൊറ്റ ദിവസം കൊണ്ട് ഏകദേശം മൂന്ന് കോടിയോളമായിട്ടാണ് ഒരെണ്ണം തന്നെ വർദ്ധിക്കുവാൻ പോകുന്നത് അത്രയും സമയം കൊണ്ട് മനുഷ്യന്റെ ഒരു കോശം ഒന്ന് രണ്ടാവുക മാത്രമേ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ എന്നാൽ ബാക്ടീരിയകൾക്ക് ആയുസ് കുറവാണ് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ ഇതൊരു ക്രമത്തിൽ പെറ്റു പെരുകുന്നത് നിൽക്കുന്നു എന്നതാണ് മനുഷ്യന്റെ ശരീരത്തിലോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു ജൈവ വ്യവസ്ഥയിലോ മാത്രം ജീവിക്കുന്നവയല്ല ബാക്ടീരിയകൾ ഏറ്റവും നല്ല ഒരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ ന്യൂക്ലിയർ വേസ്റ്റ് ആയ പ്ലൂട്ടോണിയം അനേക വർഷക്കാലത്തേക്ക് സൂക്ഷിക്കുന്ന വലിയ കോൺക്രീറ്റ് കവചങ്ങളുണ്ട് അത്തരം ഒരു വലിയ ടാങ്കിൽ നിന്നും കണ്ടുപിടിക്കപ്പെട്ട ഒരു ബാക്ടീരിയ ഉണ്ട് ഓർക്കുക പ്ലൂട്ടോണിയം വേസ്റ്റിൽ അല്ലെങ്കിൽ ന്യൂക്ലിയർ വേസ്റ്റിലാണ് അവ ജീവിച്ചിരുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ വീര്യം കൂടിയ സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡിൽ മാത്രം ജീവിക്കുവാൻ ശേഷിയുള്ള ബാക്ടീരിയകളും ഈ ലോകത്തിലുണ്ട് മൈക്രോകോക്കസ് റേഡിയോഫൈലസ് എന്നാണ് ഈ പ്ലൂട്ടോണിയത്തിൽ പോലും ജീവിക്കുവാൻ സാധിക്കുന്ന ബാക്ടീരിയയുടെ പേര് റേഡിയോ ആക്റ്റീവ് വസ്തുക്കളെയാണ് ഇവ ആർത്തിയോടെ തിന്നു തീർക്കുന്നത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ വെള്ളം നൂറ് ഡിഗ്രി തിളപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്ടീരിയകൾ എല്ലാം ചത്തുപോയി എന്നാണ് നമ്മുടെ ധാരണ എന്നാൽ ആയിരം ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിന് മുകളിൽ ഉള്ള താപനിലയിൽ പോലും ജീവിക്കുന്ന ബാക്ടീരിയകളെ ധാരാളം കണ്ടുപിടിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് വീണ്ടും കണ്ടെത്തിക്കൊണ്ടും ഇരിക്കുന്നു അതായത് നമ്മൾ അറിഞ്ഞതൊന്നുമല്ല യഥാർത്ഥത്തിൽ ബാക്ടീരിയകളുടെ ലോകം എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക റേഡിയോ കോക്കസ് റേഡിയോ ഡുനസ് എന്ന്
അതായത് കൃത്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ ഈ ഭൂമിക്കടിയിലുള്ള ബാക്ടീരിയകളെ മുഴുവൻ എടുത്ത് ഭൂമിയുടെ ഉപരിതലത്തിലേക്ക് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അത് പതിനഞ്ച് മീറ്റർ കനത്തിൽ ഭൂമിയിൽ എല്ലായിടത്തും ഒരുപോലെ മൂടിക്കിടക്കും എന്നാണ് കണക്കുകൾ അതായത് ഒരു നാല് നില കെട്ടിടത്തിന്റെ അത്രയും ഉയരമുണ്ടാകും ആ ബാക്ടീരിയ കൂട്ടത്തിന് നമ്മുടെ ഭൂമിയുടെ ഉള്ളിൽ മുഴുവൻ ബാക്ടീരിയകളെ കൊണ്ടും കൂടി നിറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് എന്നുള്ളത് പൊതുവെ പലർക്കും അതിശയകരമായ ഒരു അറിവായിരിക്കും നമ്മൾ പൊതുവെ കരുതുന്നത് പോലെ ഇത്ര ചൂടിന് മുകളിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ന സ്ഥലത്ത് മാത്രമേ ബാക്ടീരിയകൾ വളരൂ എന്നൊന്നില്ല പ്രത്യേക ഇനത്തിൽപ്പെട്ട ബാക്ടീരിയകളുടെ കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ നമ്മൾ സ്കൂളുകളിലും കോളേജുകളിലും ഒക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവൂ എന്നതാണ് സത്യം ബഹിരാകാശത്ത് പോലും ജീവിക്കുവാൻ സാധ്യമായ അനേകം ഇനം ബാക്ടീരിയകളുണ്ട് ഈ അനേകം ഇനം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ ഇനങ്ങൾ തന്നെ കോടാന് കോടിക്കണക്കിനുണ്ട് എന്നറിയുക പൊതുവെ പലരും ചിന്തിക്കാറുണ്ട് ഇത്രമാത്രം ഉപകാരികളും ആവശ്യവുമാണ് ബാക്ടീരിയകളെങ്കിൽ എന്തിനാണ് ഇവ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഉപദ്രവിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ശരീരം വ്രണങ്ങൾ കൊണ്ട് നിറച്ചിട്ട് നമുക്ക് പനി പിടിപ്പിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ജലദോഷം തുടങ്ങി പല പകർച്ചവ്യാധികളും എന്തിനാണ് ഇവരിങ്ങനെ സമ്മാനിക്കുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് ചിന്തിക്കാം ആദ്യം പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ മിക്ക ബാക്ടീരിയകളും നമ്മളെ ഉപദ്രവിക്കുന്നവരല്ല ഉപകാരികളാണ് താനും ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും അപകടകാരിയായ അല്ലെങ്കിൽ അക്രമാസക്തമായി പടരുന്ന ഒരിനം ബാക്ടീരിയമാണ് വോൾ ബാക്ടീരിയ എന്നാൽ ഈ ബാക്ടീരിയം മനുഷ്യനെ ഉപദ്രവിക്കാറേയില്ല ചെമ്മീനുകളെയും ഈച്ചകളെയും ഒക്കെയാണ് പൊതുവെ ഇവ കൊന്നൊടുക്കുക നട്ടലുള്ള ഒരു ജീവികളെയും ഇവ ഉപദ്രവിക്കാറില്ല നമുക്ക് അറിയാവുന്നതിലും എത്രയോ ഇനം ബാക്ടീരിയകൾ പ്രപഞ്ചത്തിൽ ഉണ്ടാകും എന്നാൽ പോലും നമുക്ക് അറിയാവുന്നവയിൽ തന്നെ ആയിരം എണ്ണം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ ഒരെണ്ണം മാത്രമാണ് മനുഷ്യനെ ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ ഉപദ്രവിക്കുവാനുള്ള സാധ്യതയുള്ളതെന്ന് നാഷണൽ ജോഗ്രഫിക് മാഗസിനിൽ പറയുന്നുണ്ട് ആദ്യതേ ശരീരത്തെ തന്നെ ഇതുപോലെ രോഗബാധിതമാക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഇത്തരം സൂക്ഷ്മജീവികൾക്ക് എന്താണ് പ്രയോജനമെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇത്തരം രോഗങ്ങളുടെ ഫലമായി ഉണ്ടാകുന്ന രോഗലക്ഷണങ്ങൾ പലതും ഈ സൂക്ഷ്മജീവികൾക്ക് മറ്റു ശരീരങ്ങളിലേക്ക് മറ്റു സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് പോകുവാനുള്ള ഒരു മാർഗമാണ് ഉദാഹരണത്തിന് മൂക്ക് ചീറ്റുമ്പോഴും തുമ്മുമ്പോഴും ഛർദിക്കുമ്പോഴും ഒക്കെ നിസാരം ഈ രോഗാണുക്കൾ പടരുകയാണ് അല്ലെങ്കിൽ അവയ്ക്ക് മറ്റ് സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് പോകുവാനുള്ള ഒരു മാർഗം തുറക്കപ്പെടുകയാണ് ഇത്തരം രോഗാണുക്കൾക്ക് ഏറ്റവും സഹായിയാകുന്നത് കൊതുകാണെന്ന് പറയാം ചലിക്കുന്ന ഒരു സഹായി അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് കൊതുകിലൂടെ പടരുന്ന രോഗങ്ങൾ മനുഷ്യനെ ഏറ്റവും അധികം കൊന്നൊടുക്കിയിട്ടുള്ളത് ഏറ്റവും വലിയ കൊലയാളി ആരാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഏറ്റവും വലിയ കൊലയാളി കൊതുകുകളാണ് എന്ന് പറയുന്നത് കൊതുക് കടിച്ച കാര്യം നമ്മൾ അറിയുമ്പോഴേക്കും ഈ രോഗാണു നമ്മുടെ രക്തത്തിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ടാകും മലമ്പനി ഡെങ്കിപ്പനി മഞ്ഞപ്പനി തുടങ്ങി കൊതുക് പടർത്തുന്ന രോഗങ്ങൾക്ക് അവസാനമില്ല എന്ന് തന്നെ പറയാം എന്തുകൊണ്ടാണ് കൊതുക് കടിയിൽ നിന്നും എച്ച് ഐ വി പടരാത്തത് എന്ന് പലർക്കും ഒരു സംശയം ഉണ്ടാകാം ഇതിന്റെ കാരണം ഇതാണ് കൊതുകിന്റെ ശരീരത്തിൽ കയറുന്ന എച്ച് ഐ വിയെ കൊതുകിന്റെ ദഹന വ്യവസ്ഥയിലുള്ള ഒരു ബാക്ടീരിയ നശിപ്പിച്ചു കളയും അങ്ങനെ അല്ലായിരുന്നുവെങ്കിൽ കൊതുകിലൂടെ എച്ച് ഐ വി രോഗബാധയും പടരുമായിരുന്നു അങ്ങനെ ആയിരുന്നുവെങ്കിലുള്ള അവസ്ഥ എന്താണെന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്കുക കൊതുകിന്റെ ദഹന വ്യവസ്ഥയിലുള്ള ഈ ഒരു സംവിധാനത്തെ പ്രതിരോധിക്കുവാനുള്ള ശേഷി കൈവരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എച്ച് ഐ വി കൊതുകിലൂടെയും പടരുവാൻ തുടങ്ങും എന്നാൽ ഇതുവരെ അങ്ങനെ ഒരു പ്രതിരോധ ശേഷി എച്ച് ഐ വി രോഗാണു നേടിയിട്ടില്ല എന്നാണ് അറിയുന്നത് നമ്മൾ നന്നായി ഒന്ന് സോപ്പ് തേച്ച് കുളിക്കുമ്പോഴും അല്ലെങ്കിൽ ഡിയോഡ്രന്റ് അടിക്കുമ്പോഴും ഒക്കെ കോടിക്കണക്കിന് ബാക്ടീരിയകളെ നമ്മൾ കൊന്നൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ പല രോഗങ്ങളും നമുക്ക് വരുന്നത് സൂക്ഷ്മജീവികൾ നമ്മുടെ ശരീരത്തോട് ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തനം മൂലം അല്ല എന്നതാണ് വളരെ രസകരമായ ഒരു കാര്യം ഇതിന്റെ കാരണമായിട്ട് വരുന്നതോ നമ്മുടെ ശരീരം തന്നെ ചെയ്യുന്ന ചില പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് അതിക്രമിച്ചു കയറിയ ശത്രുവിനെ തുരത്തുവാൻ വേണ്ടി നമ്മുടെ ശരീരം വലിയ തോതിൽ പ്രതിരോധം ഏർപ്പെടുത്തും അപ്പോൾ കൂട്ടത്തിൽ നശിച്ചു പോകുന്നത് ശരീരത്തിലെ തന്നെ കോശങ്ങളുമായിരിക്കും പല നിർണായകമായ കോശങ്ങളും കൂടെ ഈ കൂട്ടത്തിൽ നശിച്ചു പോയി എന്ന് വരാം അതായത് എന്തെങ്കിലും അസുഖം പിടിച്ച് സുഖമില്ല എന്ന് നമുക്ക് തോന്നുമ്പോൾ അത് സൂക്ഷ്മജീവികളുടെ പ്രവർത്തനത്തെക്കാളും ഉപരിയായിട്ട് നിങ്ങളുടെ ശരീരം പ്രതിരോധിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി നിങ്ങളുടെ ശരീര കലകൾക്ക് തന്നെ ചില നിർണായക കോശങ്ങൾക്ക് തന്നെ കേട് വരുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് സുഖമില്ല എന്ന് തോന്നുന്നത് എന്തായാലും ആ ഒരു കാര്യം വളരെ നല്ലത് തന്നെയാണ് അങ്ങനെ ഒരു തോന്നൽ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ നമ്മൾ പുറത്തിറങ്ങാതെ എവിടെയെങ്കിലും കയറി കിടക്കും അങ്ങനെ ഈ രോഗം പകരുന്നത് ഒരു പരിധി വരെ ഒഴിവാകുകയും ചെയ്യും ദ്രോഹിക്കുവാൻ ശേഷിയുള്ള പല ശത്രുക്കളും ശരീ
അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ ശരീരം എന്താണ് ചെയ്യുക എപ്പോഴും വളരെയധികം കാവൽ കോശങ്ങളെ ശരീരത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ വിന്യസിച്ചിട്ടുണ്ടാകും നമ്മുടെ അതിർത്തിയിലെല്ലാം പട്ടാളക്കാർ നിരീക്ഷിക്കുന്നത് പോലെ ആന്റിജൻ എന്നൊക്കെ നമുക്ക് അതിനെ വിളിക്കാം ഏതെങ്കിലും ഒരു ശത്രുവായ സൂക്ഷ്മജീവി അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു രോഗമാണ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ എത്തിയാൽ ഈ ആന്റിജൻ ഇത് തിരിച്ചറിയും ഉടനെ തന്നെ ശരീരത്തിലേക്ക് ആ ശത്രു ഏതാണോ അതിനെ നേരിടുവാൻ പാകത്തിനുള്ള സൈന്യത്തെ ഇറക്കുവാനായിട്ട് പറയും ഓരോ തരം രോഗാണുവിനും ഓരോ പ്രത്യേക തരത്തിലുള്ള പ്രതിരോധ സംവിധാനത്തിലുള്ള കോശങ്ങളായിരിക്കും ശ്വേതരക്താണുക്കളായിരിക്കും പുറപ്പെടുക അപ്പോൾ കയറിയ രോഗാണുവിനെ നേരിടുവാൻ തക്ക ശേഷിയുള്ള ശ്വേതരക്താണുക്കളെ നിർമ്മിക്കുന്ന പണിയിൽ ശരീരം മുഴുകും ഈ സമയമാണ് നമുക്ക് ക്ഷീണം അല്ലെങ്കിൽ ആകെ ഒരു അസ്വസ്ഥതയും മറ്റുമൊക്കെ അനുഭവപ്പെടുന്നത് നമ്മുടെ സൈനികരെല്ലാം സജ്ജമായി യുദ്ധം തുടങ്ങുമ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ രോഗം മാറി എന്ന് തോന്നും അതായത് പൊതുവെ നമ്മൾ എന്താണ് കരുതുക നമുക്കൊരു അസുഖം വന്നു കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ആകെ ഒരു ക്ഷീണമെല്ലാം അനുഭവപ്പെടുമ്പോൾ നമ്മൾ കരുതും ഇപ്പോൾ നമുക്ക് രോഗമുണ്ട് രോഗം അങ്ങ് മാറി ഇപ്പോൾ ഓക്കെ ആയി പനി മാറി എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങുമ്പോൾ നമ്മുടെ വിചാരം ആ രോഗാണുക്കളെയെല്ലാം ഇല്ലാതാക്കി എന്നാണ് എന്നാൽ സംഭവിക്കുന്നത് അതല്ല നമ്മുടെ അസുഖം മാറി പനി മാറി എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ എഴുന്നേറ്റ് മറ്റു കാര്യങ്ങളിൽ സാധാരണ പോലെ മുഴുകുന്ന സമയത്ത് ശരീരത്തിൽ ആക്രമണം അല്ലെങ്കിൽ യുദ്ധം ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്ന സമയമാണ് വന്നിരിക്കുന്ന ശത്രുവിനെ നേരിടുവാനായിട്ട് നമ്മുടെ ശരീരം സൈന്യത്തെ നിർമ്മിക്കുന്ന ആ ഒരു സമയത്താണ് നമുക്ക് ക്ഷീണം അനുഭവപ്പെടുന്നത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഈ പട്ടാളക്കാർ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ശ്വേതരക്താണുക്കൾ ഒട്ടും ദയാദാക്ഷിണ്യമില്ലാത്തവരാണ് അവസാനത്തെ ശത്രുവിനെ കൊല്ലുന്നത് വരെ അവര് വിശ്രമിക്കില്ല അപ്പോൾ നമ്മുടെ സൈന്യത്തിന്റെ പിടിയിൽ നിന്നും രക്ഷപ്പെടുവാനായിട്ട് ഈ രോഗാണുക്കൾ രണ്ട് മാർഗമാണ് സ്വീകരിക്കുക ഒന്ന് പരമാവധി യുദ്ധം ചെയ്തതിന് ശേഷം വേഗം ജീവനും കൊണ്ട് മറ്റേതെങ്കിലും ഒരു ശരീരം തേടി ഓടിപ്പോകും ഫ്ലൂ പോലെയുള്ള സാധാരണ പകർച്ചപ്പനികളുമെല്ലാം ഈ ഒരു മാർഗമാണ് സ്വീകരിക്കുക എന്നാൽ മറ്റൊരു കൂട്ടരുണ്ട് വേഷം മാറി ഒളിച്ചിരിക്കും നമ്മുടെ സൈനികരുടെ അതേ വസ്ത്രമെല്ലാം അണിഞ്ഞുകൊണ്ട് സൈന്യത്തിലെ ഒരാളാണെന്ന് തോന്നിക്കൊണ്ട് ശത്രു പടന്മാർ കയറിയിരുന്നാൽ എങ്ങനെ ഇരിക്കും അതുപോലെ വേഷം മാറി നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ കോശത്തിനകത്തുള്ള ന്യൂക്ലിയസിനോട് ചേർന്ന് ഒളിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം ഈ കൂട്ടത്തിൽ പെടുന്ന ഒരു ഇനമാണ് നമ്മുടെ എച്ച് ഐ വി വൈറസും മറ്റുമെല്ലാം നമ്മുടെ ശരീരകോശങ്ങളുടെ ന്യൂക്ലിയസിൽ ആരും അറിയാതെ വർഷങ്ങളോളം ഒളിച്ചിരുന്നതിന് ശേഷമാണ് ഇവ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ആക്രമണം തുടങ്ങുക അതുകൊണ്ടാണ് എച്ച് ഐ വി എല്ലാം ബാധിച്ചതിന് ശേഷം അഞ്ചും ആറും വർഷം കഴിഞ്ഞ് മാത്രം നമ്മൾ അതിന്റെ ലക്ഷണങ്ങളും മ